अस्सलाम वालेकुम एम डी कैट प्रिपरेशंस बायोटेक्नोलॉजी एंड टॉपिक इज रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एजिस नाम के एंड पे है तो ये इंजाइम्स हैं इंजाइम्स बायो कैटलिस्ट हैं जो बायो केमिकल एक्शन को स्पीडअप करते हैं जो बायो केमिकल एक्शन को कैटलाइज करते हैं तो ये जो एंडो न्यूक्लियस हैं ये भी इंजाइम्स हैं रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस दीज आर ऑल्सो कार्ड एज मालिकुलर सीजर्स बिकॉज दी दीज कैन कट द मालिक्यूल्स द डी एन ए मालिक्यूल्स बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियज आर दोज इंजाइम्स विच कैन कट डबल स्टैंडर्ड डी एन ए मालिक्यूल इन टू सिंगल स्टैंडर्ड मालिक्यूल्स इन टू सिंगल स्टैंडर्ड डी एन ए मालिक्यूल्स फ्राम ए स्पेसिफिक सीक्वेंस विच इज़ कार्ड एज अ प्लिनड्रामिक सीक्वेंस आर रेस्ट्रिक्शन साइट्स मैं आपको नेक्स्ट आगे आगे चल के बताता हूँ ये प्लिनड्रामिक सीक्वेंस क्या है सो मालिकुलर सीजर्स रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियजिस These are enzymes, right? These are enzymes. Basically, these are endonucleases. There are also enzymes which are also called as exonucleases. 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 वो enzymes हैं जो DNA एन ए को एंड से टर्मिनल से कट कर सकते हैं वो किनारों से न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करने की सलाहियत रखते हैं जबकि एंडोन्यूक्लियजिस कट द डी एन ए मालिक्यूल्स फ्राम विद इन द स्टैंड्स स्ट्रैंड्स के अंदर से एंडो न्यूक्लियज फ्राम विद इन द डी एन ए मालिक्यूल सो दीज आर एंडो न्यूक्लियज रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियज ये मैं आगे चल के बताता हूँ एंडो न्यूक्लियज आर दो इंजाइम्स विच कैन कट डी एन ए मालिक्यूल फ्राम विद इन द स्ट्रैंड सो एंडो न्यूक्लियज दीज आर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया बेसिकली तीन तरह के वायरसेज होते हैं एक एनिमल वायरसेज प्लांट वायरसेज और बैक्टीरियो फेजेस बैक्टीरियो फेजेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं द वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कार्ड बैक्टीरियो फेजेस राइट तो बैक्टीरिया बैक्टीरियो फेजेस से बचाव के लिए अपनी बॉडी में कुछ इंजाइम्स नेचुरली सिंथिसाइज करते हैं उन नेचुरली सिंथिसाइज इंजाइम्स का फंक्शन होता है कि कोई भी वायरल कोई भी फेज वायरस या बैक्टीरियो फेज जो अटैक करे उसके डी को हमें मालूम है कि वायरस अपने डी एंटर करता है अपने होस्ट के अंदर उसके डी को ये इंजाइम्स कट करके ब्रेक कर देते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस से स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट से रिस्ट्रिक्शन एंड से या हम उनको बोलते हैं प्लिनड्रामिक सीक्वेंस से इसीलिए इनको रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स कहते हैं बिकॉज दे रिस्ट्रिक्ट द प्रोलीफ्रेशन द इंक्रीमेंट्स द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ डी एन ए कापीज ऑफ द वायरसेज री रिस्ट्रिक्ट करते हैं इसलिए इनको रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस कहते हैं दीज आर नेचुरल इंजाइम्स ऑफ बैक्टीरिया दीज आर प्रोड्यूस्ड नेचुरली विद इन द बैक्टीरिया सो दीज आर नेचुरल नाउ वी सी द हिस्ट्री In 1970, H. सेवेंटी एच ओ स्मिथ इन जे एच यूनिवर्सिटी आइसोलेटेड फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंजाइम फ्राम द बैक्टीरिया राइट नाइनटीन सेवेंटी में एच ओ स्मिथ एक साइंटिस्ट थे उन्होंने जे एच यूनिवर्सिटी में पहले रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस को सेपरेट आउट किया आइजोलेट किया हम एग्जाम्पल देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस इंजाइम की जिसका नाम है ईको आर वन ईको स्टैंड फॉर इकोलाई आर वन फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस वन ईको आर वन This eco R1 is the restriction enzyme. This cuts double stranded DNA into single stranded DNA at palindromic sequence, right? What is eco R1? A restriction enzyme. This cuts the double stranded DNA into single stranded DNA from within or yeah, from the palindromic sequence. मैं palindromic sequence बारे में बताता हूँ. जैसे देखिए ये एक double stranded DNA, ये एक upper strand है और ये एक नीचे है. हमें मालूम है कि DNA में जो double strand है वो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं अकॉर्डिंग टू ईच अदर होते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि बेस पेयरिंग जो है वो कम्प्लीमेंट्री होती है वो स्पेसिफिक होती है एडिन इन ऑलवेज मेक टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ थाइमिन गोवन इन ऑलवेज मेक थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ साइटोसिन सो एट जी सी आपने याद रखने एडिन इन विथ थाइमिन एंड गोवन इन विथ साइटोसिन सो इफ वी नो द सीक्वेंस ऑफ वन स्टैंड वी कैन वी कैन डिटर्मन द सीक्वेंस द बेस सीक्वेंस ऑफ अदर स्टैंड सो दीज आर कम्प्लीमेंट्री राइट अब नेक्स्ट ये डबल स्टैंडर्ड है इसको कट कर दिया सिंगल स्टैंडर्ड में ये रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस या ईको आर वन का फंक्शन है व्हाट इज प्लिनड्रामिक सीक्वेंस हमारी बुक की ग्लॉसरी में पेट डेफिनेशन दी हुई है प्लिनड्रामिक सीक्वेंस की प्लिनड्रामिक सीक्वेंस दोनों साइड से पढ़ा जाए तो एक जैसा लगे जैसे एक लफ्ज़ है मैडम एम ए डी एम इधर से पढ़े मैडम इधर से पढ़े मैडम जिधर से भी आए मैडम राइट ये प्लिनड्रामिक सीक्वेंस है प्लिनड्रामिक सीक्वेंस मीन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट इज आइडेंटिकल टू इट्स कंप्लीमेंट्री स्टैंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट इज आइडेंटिकल टू इट्स कंप्लीमेंट्री स्टैंड वेन ईच इज रेड इन सेम केमिकल डायरेक्शन 
वैन ईच इज रेड इन सेम केमिकल डायरेक्शन नहीं समझ आई एग्जाम्पल देखें जी ए टी सी गोवानी मोनोफासफेट एडीनोसिन मोनोफासफेट हम लिखते जी हैं लेकिन इसका मतलब जी एम पी होता है राइट यानी पूरा न्यूक्लियोटाइड होता है जाहिर है डी एन एम न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम एंड है और ये थ्री फाइव प्राइम टू फाइव प्राइम है यानी दोनों डी एन ए स्टैंड एक दूसरे के एंटी पैरल होते हैं एक वन रन फ्राम फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम अदर रन फ्राम थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये प्राइम साइन का क्या मतलब होता है फाइव प्राइम थ्री प्राइम प्राइम साइन बेसिकली न्यूक्लियोटाइड में दो चीज़ें हैं जिनमें कार्बन है एक पेंटोस शुगर और दूसरा नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर की कार्बन की बात कर रहे हैं तो उस ऊपर हम साइन प्राइम डालते हैं वैन वी राइट थ्री प्राइम इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्बन नंबर थ्री ऑफ पेंटोस शुगर वैन वी राइट फाइव प्राइम इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन नंबर फाइव ऑफ पेंटोस शुगर राइट लुक एट दिस सीक्वेंस मैं रीड कर रहा हूँ फाइव प्राइम से थ्री की तरफ तो ये जी ए टी सी मैं इसको फाइव प्राइम से थ्री की तरफ रीड करूँ इन द सेम केमिकल डायरेक्शन यानी अगर इसको मैं फाइव फाइव टू थ्री पढ़ रहा हूँ तो इसको भी फाइव टू थ्री पढ़ूंगा ये है जी ए टी सी तो ये भी जी ए टी सी है ये प्लिनड्रामिक सीक्वेंस है यानी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट इज आइडेंटिकल टू इट्स कंप्लीमेंट्री स्टैंड ये स्टैंड और ये स्टैंड एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं जी सी ए टी टी ए सी जी राइट ये दोनों कंप्लीमेंट्री हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट इज आइडेंटिकल टू इट्स कंप्लीमेंट्री स्टैंड When each is read in same chemical direction, same chemical direction mean from फ्राम prime to टू prime प्राइम right? This is called दिस इज कॉल्ड प्लेड्रामिक से ये जो इको आरवान है ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस है ये कट करता है डबल स्टैंडर्ड डी एन ए को प्लेड्रामिक सीक्वेंस से इन टू स्टिकी एंड्स अब दो एंड्स हैं एक स्टिकी एंड्स और दूसरे ब्लंट एंड्स स्टिकी एंड्स स्टैगर्ड एंड्स होते हैं स्टैगर्ड एंड्स और ब्लंट एंड्स स्ट्रेट एंड्स होते हैं क्या मतलब इस बात का फॉर एग्जाम्पल देखिए स्टिकी एंड्स कंप्लीमेंट्री एंड्स बट सिंगल स्टैंडर्ड पार्ट्स ऑफ टू डी एन ए मालिकूल लुक एट दिस फिगर एक ये स्टैंड है एक ये दूसरा इसका कंप्लीमेंट्री स्टैंड है इसको रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस ने इस तरह कट किया कि ये यहाँ से कट हुआ इस जगह से ये देखिए ए टी आपको नज़र आ रहा है और ये वाला जो है ये यहाँ से कट हुआ ये देखिए आपको सी जी नज़र आ रहा है राइट अब इसका ये जो है सीक्वेंस सी जी टी ए इसका जी सी ए टी यानी ये टी इस ए के साथ आ जाएगा ये ए टी के साथ ये सी जी के साथ और ये जी इस सी के साथ ये है स्टिक्की एंड्स स्टिक्की मीन चिपकने वाला ये जब बेसिकली हम रिस्ट्रिक्शन इंजाइम यूज़ करते हैं सब क्लोनिंग में या क्लोनिंग में हमने हमारे पास एक वेक्टर होता है जैसे प्लाज्मे डी एन ए या फेज वायरस प्लाज्मे फेज वायरस का जो डी एन ए इनको कहते हैं वैक्टर्स दीज कैन carry the DNA into the host, right? दाउस्ट राइट हमारे पास एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन इंसुलिन जीन हम ह्यूमन डी एन ए को इंसुलिन जीन को जिस रिस्ट्रिक्शन इंजाइम से काट रहे हैं उसी से वैक्टर को काटेंगे तब एक जैसे स्टिकी एंड्स पैदा होंगे और दोनों एक दूसरे के साथ बसानी स्टिक हो जाएंगे चिपक जाएंगे राइट तो ये बेसिकली स्टिकी एंड्स कंप्लीमेंट्री एंड्स बट सिंगल स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ टू डी एन ए मालिकूल दीज आर टू डी एन ए मालिकूल्स दिस इज सिंगल स्टैंडर्ड दिस इज सिंगल स्टैंडर्ड राइट These are complementary. This G will bond with this C. This C will bond with this G. This A will bond with T. Right? This is T. This T will bond with A. So these will easily combine with each other. अगर ये blunt end होते, blunt end कैसे? ये यहाँ से काट दिए जाते. तो ये A T G और ये T A C और ये ये आसानी से नहीं ये stick नहीं हो सकते थे. ये आसानी से जोड़ नहीं सकते थे. तो restriction endonucleases का एक feature ये भी है. कि ये प्लिनड्रामिक सीक्वेंस या रिस्ट्रिक्शन एंड्स रिस्ट्रिक्शन साइड से कट करते हैं डीएनए को और दूसरा इनका फीचर ये है कि ये स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं सो so, याद रहे कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को जिस रिस्ट्रिक्शन इंजाइम से काटना है उसी से आपने वेक्टर को काटना है कैरियर को काटना है और दोनों को इकट्ठा कर देना है दोनों आपस में ईजिली जुड़ जाएंगे ये था हमारा टॉपिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज द मालिकुलर सीजर्स थैंक यू वेरी मच